我们可以展开聊聊我们对韩国文化的了解啊，毕竟是我们的一个邻国，各方面文化呢其实也有非常相似的地方。但是呢，似乎好像对韩国的很多东西也并不是特别了解。比方说韩国电影，因为你日本大家都耳熟能详的黑泽明这样的世界级的大导演，像《寄生虫》，他的导演奉俊昊，我觉得他早期的片子更精彩。你去看那部《杀人回忆》的话，其实就是基于一个真实事件改编的故事，非常紧凑，内容也很朴实，但是就是让你看的非常有代入感。包括他其实也拍过很多的那种所谓商业大片嘛，什么《汉江怪物》啊，《雪国列车》啊，都是他的作品。我始终觉得韩国的东西比较商业，包括《寄生虫》拿奥斯卡最佳影片奖、最佳剧本奖这件事情也是，因为奥斯卡它本来就是个商业。韩国的很多东西就是它首先大的方向就感觉好像需要往好莱坞那个方向去跑。其实最早韩国的文化被大家熟知就是它的娱乐产业。他的综艺啊，他的男团、女团啊，又说回到日本，我总是觉得日本整个文化还是比较内敛，就是他可以自己安静的玩自己了。韩国人不是，韩国人就说我我玩这个东西好玩，我一定要让你们都知道。不光是说他们主观上做的很内敛，而是我觉得日本它的文化底蕴更深厚，它呢一直连接上来。韩国是它突然爆发出来，它主要就是在学习西方那些东西，然后自己消化出了一个很通俗、所有人都能理解的一个东西。韩国这个国家特别需要存在感，这边是中国，那边是俄罗斯，然后这边是日本，始终被夹在中间的这样一个小地方。一九年末的时候。去过一趟首尔，商业很发达，很多很好的那种咖啡馆也好啊，买手店啊，一些啊家居店啊、实体店啊、服装啊这些都很好，很先进、很发达。一旦逛到美术馆，你就会觉得这里面这些东西就是……但是呢，我最近有了解到韩国的他们有一派的叫做。单色画派，李宇焕我们就不说，里面非常重要的人物。我想说另外一个叫朴七辅，他是被称为韩国的现代绘画之父，他也是这个单色画派运动的核心人物之一。单色指的是说，不断的去了解我使用的材料，通过。长期重复的工作，揭示这个材质的本质。比如说，他有一幅作品，就是一幅几乎是白色的画纸上，他用铅笔在不停地画圈圈。他会把所有的专注力都集中在他的画笔的笔尖，并不关注最后能完成一个什么样特别的作品，而是说通过这样的一个专注的过程，最终能达到一个忘我的境界。他其实相当于一个在修禅一样的，就像和尚在敲木鱼念经，感觉他这个创作是他的一种载体。他只是说借助这个载体感悟一些东西。他是使用韩纸，希望韩纸本身去做他自己的一个展示和表达，而艺术家的安欲被控制在最小的范围之内，就是让艺术家退到后面来，让材质去发生。你会了解韩国的时尚产业吗？韩国时尚产业早些年开始借鉴比较多吧，但是现在人家也慢慢自己走出来了一些大家比较熟知一点了。Adam Era 一开始你不说的话，他可能也感觉不出这是一个韩国品牌，也是因为他们的设计师可能都是在欧美接受教育。我印象最深刻的一个韩国的品牌叫 Gentle Monster。其实我第一次逛他这个实体店是在上海的淮海中路，当时就是震惊了，就他整个线下的店铺全都是用现代装置的语言去表达，他每一家线下的。实体店都不一样，定期去更换一些店铺的陈列。它整个品牌强调的是文化、科技、潮流趋势，不断的用前沿的新的视觉语言去刺激消费者，去让他们得到崭新的一个视觉上的体验。跟华为也合作了一个眼镜，然后耳机在这边。最近我是经常能看到一些让人非常欣喜的韩国的设计。我前两天在 Instagram 上看到一个他们的甜品的品牌，但他做的非常概念。他不是说那种我故意去做一个博眼球的东西，他是有一个文化的核心和概念在里面的。他只是拿甜品作为一个载体，他做什么都合理。这个东西框架下面去做一个时装的品牌。也是非常成立的呀。当我们谈到这个东西的时候，就我们还是停留在在说一些表面的风格上面，性冷淡，然后东西很少，一看这个是复古。但是真正像你说，把里面的这种灵魂、结构、思想能读懂了。或者读透的就比较少了，因为你刚才说那些关键词，那个是捷径啊。你只要能做出一个这样的关键词的东西，你很容易能连接到你的受众，大家迅速的能理解你的东西。我觉得无论怎么说呢，韩国目前给我们带来的这样的惊喜啊，文化上的冲击啊，还是值得大家去思考和学习的。